அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏரியா அண்ட் வால்யூம் வந்து பார்க்க போறோம் இது தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பரப்பளவு மற்றும் கன அளவுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரப்பளவு தான் பார்க்க போறோம் பரப்பளவுல டோட்டலா வந்து எயிட் டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த எயிட் டாபிக்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கன அளவு பார்ப்போம் எயிட் டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் வந்து சாய் சதுரம் சரிவகம் இணைகரம் நார்கரம் இது எல்லாமே மொத்தம் டோட்டலா எயிட் டாபிக்ஸ் இருக்கு இந்த எயிட் டாபிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம கனளவு பார்க்கலாம் இது டோட்டலாவே இந்த மேரியான் வால்யூம் வந்து ஒரு ஒன் வீக்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த எயிட் டாபிக்ல இருக்க சதுரம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா இருந்த சதுரம் ஸ்கொயர் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்கொயர்ல வந்து நம்ம பார்ட் டூ வந்து ஏற்கனவே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம பார்ட் டூ வந்து பார்க்கலாம் நான் டோட்டலா சொல்லியிருந்தேன் ஸ்கொயர் அப்படின்னாவே டோட்டலா வந்து டுவெண்ட்டி சம்ஸ் தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த டுவெண்ட்டி சம்ல டென் சம் வந்து நியூ ஸ்கூல் புக்கு நெக்ஸ்ட் டூ சம் வந்து ஓல்டு ஸ்கூல் புக்கு எயிட் எயிட் சம் வந்து அவுட் ஆஃப் புக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அவுட் ஆஃப் புக்ல இருந்தும் கொஞ்சம் கேட்பாங்க அதனால அவுட் ஆஃப் புக்கும் கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏன் ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்கூல் புக்ல இருந்து ரெண்டு சம் அப்படின்னா நியூ ஸ்கூல் புக்ல எல்லா மாடலுமே கவர் ஆயிடுச்சு நியூ நியூ ஸ்கூல் புக்ல கவர் ஆகாத ரெண்டு மாடல் மட்டும் ஓல்டு புக்ல இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு மாடலுக்காக இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் எடுத்தேன் ஆக மொத்தம் நீங்க டோட்டலா இந்த டுவெண்ட்டி சம் வந்து கிளியரா பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஸ்கொயர் சம்மந்தம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே நான் வந்து பார்ட் ஒன் வந்து பார்ட் ஒன்ல வந்து 10 கொஸ்டின் வந்து போட்டேன் இப்ப பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பார்ட் டூல வந்து டென் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போறோம் அதோட வந்து சதுரம் வந்து ஸ்கொயர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரெட்டாங்கல் செவ்வகம் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம பார்ட் டூல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சம அளவுள்ள ஐம்பது சதுர கற்களால் ஆன பலகைகள் எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள தரைப்பரப்பிற்கு தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு கற்பலகையின் நீளம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தன சம அளவுள்ள ஐம்பது சதுர கற்கள்னு சொல்றாங்க எல்லாமே வந்து சம அளவுல இருக்கு ஆனா கற்பலைகள் வந்து என்ன தேவைப்படுதா அப்படின்னா உள்ள வந்து ஐம்பது கற்பலைகள் தேவைப்படுது ஓகே இது மாதிரி ஐம்பது கற்பலைகள் உள்ள வந்து தேவைப்படும் சொல்றாங்க அது எவ்வளவு பரப்பு இருக்கு எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள தரைப்பரப்பு இருக்கு இந்த தரைப்பரப்பு எவ்வளவு அப்படின்னா மொத்தமா வந்து எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதோட பரப்பளவு இந்த தரையோட பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள ஒரு தரைப்பரப்பு இருக்கு எத்தனை கற்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஐம்பது சதுர கற்கள் தேவைப்படுது எல்லாமே சம அளவுல இருக்கு சம அளவுல இருக்கு ஐம்பது சதுர கற்கள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கற்பலகையோட நீளம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த ஒவ்வொரு போடுறாங்கல்ல ஒவ்வொரு கற்பல கற்கள் போடுறாங்க அந்த கற்களோட நீளம் என்னன்னு எல்லாமே சதுர கற்கள் தானே அப்ப சதுர கற்கள் என்ன சதுரம் உள்ள இருக்க கற்களை மட்டும் இப்ப வெளில எடுத்திருக்கேன் இப்ப நீளம் எல் இன்டு பி சதுரம்னா எல்லா சைடும் என்ன சேமா தான் இருக்கும் அப்ப இங்கிட்டும் ஏதா இருக்கும் இங்கிட்டும் ஏதா இருக்கும் இங்கிட்டும் ஏதா இருக்கும் இங்கிட்டும் ஏதா தான் இருக்கும் நீளம்னா இந்த சைடு தான் சொல்லுவோம் பிரத்துனா இந்த சைடு சொல்லுவோம் அகலம்னா இந்த சைடு சொல்லுவோம் நீளம்னா இந்த சைடு சொல்லுவோம் இங்க நீளம் அகலம் எல்லாமே சேம் தான் சதுரத்தை பொறுத்தனையும் அப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து கண்டுபிடிச்சாவே போதும் நம்மளுக்கு வந்து நீளம் வந்து கிடைச்சிடும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அறை இருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து சதுர கற்கள் பதிக்கிறாங்க இல்லைன்னா இல்லைனா ஓடுகள் பதிக்கப்படுது டைல்ஸ் பதிக்கிறாங்க அப்படின்னாவே ஃபார்ம்லா வந்து இதான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதம் வந்து ஈஸியா போட்டலாம் என்ன என்ன போடுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல பாத்துக்கோங்க இதே இதே ஃபார்ம்லா வந்து பார்ட் ஒன்ல லாஸ்ட் சம்மா பாத்துருப்போம் அதுக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இப்ப சொல்றேன் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூம் ஏரியா டிவைட் பை ஒன் டைல்ஸ் ஏரியா அவ்வளவுதான் இப்ப நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் போன கொஸ்டின்ல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா பார்ட் ஒன் கொஸ்டின்ல பார்ட் ஒன்ல லாஸ்ட் சம்மா பார்த்தோம் அதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் வந்து கொடுக்கல அவங்க வந்து ரூம் ஏரியாவும் ஒன் டைல்ஸ் ஏரியாவும் கொடுத்திருந்தாங்க நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் கொடுக்கல ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் தான் தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஓடுகளின் எண்ணிக்கை இல்லைன்னா இங்க கற்கள் எண்ணிக்கை என்ன நீங்க போடலாம் டைல்ஸ் இங்க வந்து சதுர கற்கள்
ஓகேவா இப்ப பாருங்க நான் ஏன் இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியுதான் பாருங்க ஏன்னா கிளியரா புரியணும் நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ்னா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது சதுர கற்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால ஐம்பது இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ரூமோட ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு தரைப்பரப்பு ரூம் ஏரியானா இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு தரைப்பரப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவங்களே பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க தரைப்பரப்புன்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதனால எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் டேரக்டா போட்டோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம்ல எழுதி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவங்களே டேரக்டா கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டைல்ஸ் ஏரியான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் டைல்ஸ் ஆனா ஒரு சதுர ஓட்டோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு சதுர பரப்பளவுக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்ப இதுல இருந்து ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரெண்டு சைடுமே ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு கேக்குறது என்ன ஏவோட வேல்யூ தான் கேட்கறாங்க அப்ப ரெண்டு சைடுமே ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ரூட் எடுங்க இதுக்கு ரூட் எடுங்க அந்த ரூட்டுக்கும் இந்த டூக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த ரூட்டுக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் எங்கிட்டு இருக்கா இப்ப தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி மிச்சம் ஏ மட்டும் தான் இருக்கு ஏ போட்டாச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் எடுத்தா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தா ஃபைவ் ஓகே ஆன்சர் வந்து என்னது ஏவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் இதுதான் வந்து ஆன்சர் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு கற்பலை விட நீளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க நீளம் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்காம பாயிண்ட கூட ஆன்சர் கேட்பாங்க பாயிண்ட்ல ஆன்சர் இருந்தா என்ன ஆன்சர் வரும் இதை டிவைட் பண்ணுங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்னு இருக்கும் இங்க புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஈரஞ்சும் பத்து அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு வரும் ஆன்சர் வந்து இப்படியும் கொடுக்கலாம் இப்படியும் கொடுக்கலாம் எது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் டிக் பண்ணணும் ஓகேவா ஆப்ஷன்ல எது இருக்கோ அதுக்கேத்தப்பில நீங்க மாத்திக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலனாலும் இந்த வீடியோ வந்து திரும்ப ஒரு டைம் பாருங்க ஏன்னா இந்த சம் வந்து இந்த மாதிரி சம் வந்து அதிகம் கேட்கறாங்க ரொம்ப முக்கியமான சம் சில டைம் வந்து நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் வந்து கொடுக்காம இந்த ரூம் ஏரியாவும் ஒன் டைல்ஸ் ஏரியாவும் கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் கொடுத்துட்டு ரூம் ஏரியா கொடுக்காம ஒன் ஒன் டைல்ஸ் ஏரியா கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மாத்தி மாத்தி ஒன்னு கொடுத்து ஒன்று கொடுக்காம இருப்பாங்க இந்த ஃபார்ம்லால இந்த ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே எப்போதுமே இங்க ஏரியா அப்படின்னா பரப்பளவு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்க ரூமோட ஏரியா டேட்டா கொடுத்தனால நம்ம வந்து ஃபார்ம்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம சதுரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்ம்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம டேட்டா வந்து எழுபத்தி ரெண்டு போட்டோம் இது இங்க செவ்வகமா இருந்துச்சுன்னா இங்க செவ்வகம் எல்லு பீன்னு போட்டிருப்போம் ஆனா அவங்க அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை டேரக்டா என்ன சொல்லிட்டாங்க ரூமோட அந்த பலகை வந்து எவ்வளவு பரப்பு இருக்குன்னா எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவு உள்ள தரைப்பரப்புக்கு ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதில் எழுபத்தி ரெண்டு டேரக்டா போட்டாச்சு இங்க ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஒன் டைல்ஸ் ஏரியான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு டைல்ஸ் என்ன வடிவத்தில் இருக்கு சதுர வடிவத்தில் இருக்கு அப்ப சதுரத்தோட பரப்பளவு தான் போடணும் சதுரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்ம்லாம் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் ரெண்டாவது சம் பாருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் சதுரத்தோட மூளை விட்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனில் சதுரத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன்ல வந்து எல்லா ஃபார்ம்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாத்துக்கோங்க ஓகே இப்ப சதுரத்தோட மூளை விட்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூளை விட்டம்னா டின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் டி வந்து என்னது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சதத்தோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி பக்கம் கொடுக்காம மூளை விட்டம் கொடுத்து சதத்தோட பரப்பளவு கேட்டா அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன இருக்கு பரப்பளவு ஈக்குவல் டு ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஃபார்ம்லா சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க ஆஃப் இன் அரை ஒன் பை டூ இன்ட்டு டியோட வேல்யூ வேணா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு இது டூ டைம்ஸ் எழுதிக்கலாமா டி ஸ்கொயர்ல இருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ அதை டிவைட் பண்ணுங்க ஓர் அண்ட் ரெண்டு மீதி ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு இருக்கு இப்போ ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க ரெண்டே மாட்டிலே பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் செவன் பாயிண்ட் டபுள் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகே இப்ப பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க சதவீதத்தில் பரப்பளவு தான் கேட்டாங்க பரப்பளவு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு இவ்வளவுதான் ஆன்சர் இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ண தெரியல எப்படி மாட்டிலே பண்றது என்ன பாயிண்ட்லாம் இருக்கு டேட்டா எப்படி சீக்கிரம் மாட்டிலே பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்ப
ஓகே மூளை விட்டம் அப்படின்னா மூளை விட்டம் ஈக்குவல் டு டூன்னு அப்படின்னா போடக்கூடாது மூளை விட்டத்தில் ஃபார்ம்லாம் எழுதி ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டுக்கோங்க இதோட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி ரூட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது இந்த இந்த ரெண்டு சதுரமா இது ரெண்டா ரெண்டாவது சதுரத்தோட மூளை விட்டத்துக்கு ஃபார்ம்லா அது போட்டு எழுதி சப்ஜி பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் சதுரத்துக்கு ஃபார்ம்லா போட்டு சப்ஜி பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதுலேருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கலாமா ஏ ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைட் பை ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இந்த ரூட் டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்தாச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு இதுவும் கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன ஏ ஸ்கொயர்டு இங்கிட்ட எழுதிக்கங்க இங்கிட்ட எழுதிக்கங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஈஸ்ட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா விகிதம் தான் கேட்டிருக்காங்க விகிதம்னா ஈஸ்ட் வச்சுக்கணும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டுக்குமே போட்டாச்சு இந்த இந்த ஏ யூஸ் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஏ இடத்துல டூ டிவைட் பை ரூட் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஹோல் ஸ்கொயராக மாறிடுச்சு ஈஸ்ட்டு இங்கிட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை ரூட் டூன்னு இருக்கு இதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் போடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர்னு வரும் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கும் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஈஸ்ட்டு இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் டிவைட் பை இந்த டூ வை இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டூக்கும் இந்த ரூட்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் இந்த டூ மட்டும் அப்படியே இருக்கும் டூ வந்து ஃபோராக மாறாது ஏன்னா அந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த டூக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் அவ்வளோதான் கிடைச்சிருச்சா இப்படி நம்மளுக்கு விகிதம் கிடைச்சிருக்கு இப்படி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இந்த விகிதத்துக்கு கீழே சேம் நம்பரா சேம் வேல்யூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது போடவே தேவை கிடையாது ஃபோர் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் நம்ம ரேஷியன் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்துருந்தோம் எல்சிஎம் ரெண்டு பேரும் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்சிஎம் கேன்சல் பண்ணிட்டு மேல இருக்க வேலை வேலையை மட்டும் எழுதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரேஷியன் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து பார்க்கும் போதே சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரிதான் இப்ப ரெண்டுக்கு எல்சிஎம் என்ன இருக்கு சேம் பகுதி ரெண்டு சேம் தானே இருக்கு அப்ப எல்சிஎம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மீது இருக்க ஃபோர் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து இது புரியல அப்படின்னா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டிவைட் பை டூ இந்த ஈஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பை எழுதலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா இதை வந்து டிவைல இருக்கிறத தலையில் தான் மாத்தி எழுதுன்னா மல்டிபிகேஷன் மாத்தலாமா அப்புறம் எப்படி மாத்தலாம் ஃபோர் டிவைட் பை டூ பெருக்கல் டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இந்த டூக்கு டூக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கு ஃபோர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி டிவைல இருந்தா என்ன பண்ணலாம் ஈஸ்ட்ல எழுதலாமா அப்போ ஃபோர் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளவுதான் வந்துருச்சு இப்படி நீங்க மாத்தி எழுதலாம் இந்த ஈஸ்ட் இருந்தாவே நான் ரேஷன் ப்ரொபோஷனே சொல்லியிருந்தேன் ஈஸ்ட் இருந்தா அதுக்கு வேலை டிவைட் போடலாம் அப்படின்னு அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டூன்னு போட்டாச்சு இந்த டூக்கு டூக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இந்த மாதிரி டிவைட் இருந்தா என்ன பண்ணலாம் ஈஸ்ட் வச்சு எழுதலாம் அந்த ஈஸ்ட் வச்சு எழுதலாம் ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு ஃபோர் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு நீங்க இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா டேட்டா இங்க ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிட்டு ஃபோர் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு டேட்டாவும் போட்டலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொல்றேன் பாருங்க இப்ப ஃபோர் இஸ்ட் டூ அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க டேட்டா கேன்சல் பண்ணீங்களா ஓர் அண்ட் ரெண்டு இரண்டு நாலு அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் அப்போ டூ இஸ்ட் ஒன்னு தானே கிடைச்சிருக்கும் அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ணுங்க ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஓர் அண்ட் ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் இருக்கு ஃபோர் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு இந்த மாதிரி ரேஷியோ அப்படி எடுத்துட்டாவே எப்படி வேணா கேன்சல் பண்ணி போடலாம் ஆக மொத்தம் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணி போடலாம் எந்த மெத்தட் வேணா போடலாம் டேட்டா கேன்சல் பண்ணி போடலாம் இல்லனா எல்சிஎம் இருக்கனால கேன்சல் பண்ணி போடலாம் இல்லனா இந்த மாதிரி டிவைல எழுதி மாத்தி கூட கேன்சல் பண்ணலாம் உங்களோட விருப்பம் எப்படி வேணா போடலாம் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு சதுரத்தோட பக்கம் வந்து ரெண்டு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பு வந்து உயரும் சதவீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சதுரத்தோட பக்கம் என்ன பண்றாங்க டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இதனால பரப்புல ஏற்படும் உயரும் சதவீதம் என்னன்னு கேக்குறாங்க பரப்பு பக்கத்தை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சோம் அப்படின்னா அதோட பரப்புல வந்து எவ்வளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்ப பரப்பளவுனா இங்க பரப்பளவுனா பரப்பளவு ஃபார்ம்லா போடணும் இங்க சுற்றுலவு வந்துச்சுன்னா சுற்றுலவுக்கான ஃபார்ம்லா போடணும் இங்க வந்து சதுரம் தானே சொல்லியிருக்காங்க
இரண்டு இருபத்தஞ்சு அம் ஐம்பது மீச்சனா இருக்கு ஒன்னு இருக்கு புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஜீரோ சேர்த்தோம் அப்படின்னா பத்து இருபத்தஞ்சுட்டு இருக்கு இதை டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இங்க ஒரு ஜீரோ சேர்த்து இங்க ஒரு ஜீரோ சேர்த்தீங்க அப்படின்னா நாலஞ்சு இருபது நாலஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு தர நூறுன்னு வந்துருச்சு அப்போ இதோட டூ பர்சன்டேஜ் பிடிச்சனா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் வருது ஏன்னா சொல்லிக்காங்க டூ பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குது சொல்லிக்காங்க அதிகரிக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த நூத்தி ரெண்டோட இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆட் பண்ணா வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நூத்தி நாலு பாயிண்ட் ஜீரோ போர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இன்னும் நூத்தி ரெண்டோட டூ பாயிண்ட் ஜீரோ போர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்துருச்சு இங்க கொஸ்டின்ல வந்து குறைது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதோட மைனஸ் பண்ணிருப்போம் இங்க அதிகரிக்குன்னு சொல்றதுனால இங்க வந்து ஆட் பண்றோம் ஓகே அவங்க என்ன லாஸ்ட் என்ன கேட்கறாங்க அதன் பரப்பு உயரும் சதவீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல என்ன இருக்கு ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு இப்ப எவ்வளவு மாறி இருக்கு நூத்தி நாலா மாறி இருக்கு நூத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு அப்படின்னு மாறி இருக்கு அப்ப எவ்வளவு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து உயர்ந்திருக்கு இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஓகே உங்களுக்கு இதுல வந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க நூத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்ப ஸ்டார்டிங்ல நூறு இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் உயர்ந்த டூ பர்சன்டேஜ் உயர்த்தினதுக்கு அப்புறம் நூத்தி நாலு புள்ளி நாலா மாறி இருக்கு ஜீரோ நாலா மாறி இருக்கு அப்போ இதுல இருந்து இது எவ்வளவு மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் அஞ்சாவது சம் பாக்கலாம் ஒரு சதுரத்தின் பரப்பு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கப்பட்டால் சதுரத்தின் பக்கம் அதிகரிக்கும் அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அவங்க வந்து பக்கம் கொடுத்து பரப்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கும் கேட்டிருந்தாங்க இப்ப வந்து பரப்பு கொடுத்து பக்கம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பர்சன்டேஜ் இருந்தாவே ஹண்ட்ரட் எடுத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரப்பு வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க அது எவ்வளவு அதிகரிக்கிறாங்க சிக்ஸ்டி அதிகரிக்கிறாங்க அப்ப இதுல இருந்து ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைன் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ண வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது என்னது ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது என்னது பரப்பு தான் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனும் பரப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லெவல் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனா மாறி இருக்கு இப்ப பரப்புனா ஃபார்ம்லா என்ன பரப்பளவு ஃபார்ம்லா என்ன சதுரத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்லா வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு பரப்பளவுக்கு வந்து நான் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு இங்க வந்து சதுரத்தின் பரப்பளவு என்ன ஏ ஸ்கொயர்டு இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே இப்ப இதுல இருந்து ஏ கண்டுபிடிங்க இது வந்து என்னது இதுல இருந்து ஏ கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் பத்துன்னு வரும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் ரூட் எடுத்தோம்னா பத்துன்னு ஆயிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஏ கண்டுபிடிங்க இதுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரூட் எடுத்தா பதிமூணு அப்படின்னு வந்துச்சு இப்ப ஏட வேலை வந்து பதிமூணு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க ஏ வேலை பத்துன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்ல இது வந்து முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல இருந்தது இது வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்த பக்கம் பரவாயில்ல இது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இப்ப இதுல இருந்து இது எவ்வளவு அதிகரிச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு மூணு மூணு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு மூணு அதிகரிச்சிருக்கு அவங்க கேட்கறது பர்சன்டேஜ்ல கேட்கறாங்க ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி பி வந்து சிக்ஸ்டி சி வந்து ஃபார்ட்டி டி வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுல அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஏ வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்த பக்கத்துக்கும் இப்ப உள்ள பக்கத்துக்கும் எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படி நம்ம பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தேர்ட்டின் மூணு அதிகரிச்சிருக்கா இங்க வந்து டிவைட் பை போடுங்க இந்த சைடு இன்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கோங்க ஓகே கீழே என்ன வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது இப்ப அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னா எதுல இருந்து அதிகரிக்கும் பத்துல இருந்து தானே அதிகரிக்கும் டிவைட் பை பத்துன்னு போடுங்க இதே குறையுதுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா எதுல இருந்து குறையும் பதிமூணுல இருந்து தான் குறையணும் ஓகேவா அதனால பதிமூணு போடணும் இங்க வந்து அதிகரிக்குதுன்னு கேட்கறதுனால பத்துல இருந்து அதிகரிக்கிறோம் எதுல இருந்து அதிகரிக்கும் இதுல இருந்தா அதிகரிக்கும் அப்ப பத்துல இருந்து தான் அதிகரிக்குது இப்ப டிவைட் பண்ணுங்க இது ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப மூணையும் பத்தே மட்டில பண்ணா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ஆன்சர் இன்னொரு டைம் சொல்றேன் தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஒரு சதுரத்தோட பரப்பு என்ன சொல்லிருக்காங்க சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குதுன்னு சொல்றாங்க அதோட சதுரத்தோட பக்கம் வந்து எவ்வளவு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க சதுரத்தோட பரப்பு வந்து ஹண்ட்ரட் நம்மளா எடுத்துக்கோங்க அது வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி நைனா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குது அப்படின்னா சதுரத்தோட பரப்புல வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் மாறிடுச்சு இது வந்து சதுரத்தின் பரப்பளவு தானே ஏன்னா இங்க பரப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க அத
உருவாகும் செவ்வகத்தின் பரப்பு சதுரத்தின் பரப்பை விட எவ்வளவு கூடுதல் இருக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்ப பாருங்க இதுல வந்து சதுரத்துல என்னடா நீளம் அகலம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க யோசிப்பீங்க ஏன்னா செவ்வகம் அப்படின்னா தான் எல் இன்டு பி நீளம் அகலம் எல்லாம் பேசுவோம் சதுரம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பக்கம் அப்படின்றது ஏங்கிற சிம்பிள் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்ப நான் சொல்றேன் தெளிவா சொல்றேன் பாத்துக்கங்க இதுதான் சதுரம் என்ன பண்றாங்க லென்த்னா சதுரத்தோட லென்த்னா இதானே சதுரத்தோட வந்து பிரத்னா இது ஓகேவா பிரத்னா அகலம் நிலத்தினா நீளம் ஓகேவா சதுரத்தோட நீளத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதிகரிக்கிறாங்களா எவ்வளவு அதிகரிக்கிறாங்க தேர்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சதுரத்தோட அகலத்தை எவ்வளவு அதிகரிக்கிறாங்க இது அகலம் இந்த அகலத்தை எவ்வளவு அதிகரிக்கிறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிக்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து சேமா இப்ப இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கேயே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சா இது வந்து செவ்வகமா சதுரமா தான் இருக்கும் இப்ப வந்து ஒன்னு அதிகமாகவும் ஒன்னு கம்மியா இருக்கனால இது வந்து சதுரமா மாறிடும் இப்ப நான் சொல்லிருக்கேன் சதுரம் அப்படின்னா போர் சைஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப இங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இங்கிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேட்டா ஒரு சதுரமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே சேமா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனா இங்க ஒரு சைடு வந்து கம்மியாகவும் ஒரு சைடு வந்து அதிகமாகவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால இது வந்து ஒரு செவ்வகம் மாறிடும் செவ்வகனா டூ சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்றதா செவ்வகம் இப்ப இதுல என்ன இருக்கு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது வந்து செவ்வகமா உருவாகுது நீங்களே கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பது பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நீங்க வந்து பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கீங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நீங்க வேலை ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எல் தானே இருக்கு அப்ப எல் படி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பி எல்லுக்கு வேலை ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பி இன்க்ரீஸ் பண்றோம் பி இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன வரும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதனே மாட்டில் பண்ண என்ன வரும் ஒரு மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று ஒரு மூணு 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 ஒன்று நாலு நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வந்துருச்சு இதோட நாற்பத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாமே அதிகரிக்குதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ இதோட நாற்பத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுன்னு மாறிடுச்சு அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்க உருவாகும் செவ்வகத்தின் பரப்பு ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால இது செவ்வகம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு உருவாகும் செவ்வகத்தின் பரப்பு சதுரத்தின் பரப்பை விட எவ்வளவு கூடுதல் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப இது எவ்வளவு கூடுதல் இருக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கூடுதல் இருக்கு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து கூடுதலா இருக்கு இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இது வந்து இதை மைனஸ் பண்ணுங்க நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நூறு மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதான் வந்து ஆன்சர் இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருக்க சதுரம் இந்த சதுரத்துல இருந்து என்ன பண்றாங்க நீளம் வந்து நான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அகலம் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இங்கிரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருச்சு இது வந்து ஒரு செவ்வகம் மாறிச்சு அப்ப செவ்வகம் என்ன இருக்கு ஒன் எயிட்டி டூன்னு இருக்கு இங்க வந்து சதுரத்தோட பரப்பில் என்ன இருக்கு நூறுன்னு இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து இது எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு சதுர மனையின் பரப்பு வந்து செவ்வக மனையின் பரப்பிற்கு சமம் செவ்வக மனையின் நீளம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மீட்டர் அகலம் வந்து நாற்பது மீட்டர் எனில் சதுர மனையோட மூளை விட்ட நீளம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லியிருக்காங்க சதுர மனையோட பரப்பு சதுர மனையின பரப்பு ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ஸ்கொயர்டு செவ்வக மனையின் பரப்பிற்கு சமம்னு சொல்லிட்டாங்க சமம்னா ஈக்குவல்னு போட்டுக்கோங்க செவ்வக மனையோட பரப்புக்கு ஃபார்ம்ல என்ன செவ்வகத்தின் பரப்புக்கு ஃபார்ம்லா வந்து எல் இன்டு பி ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நம்ம செவ்வகம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இப்போதைக்கு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்ல வந்து எல் இன்டு பி ஆக வச்சுக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் சொல்லிக்காங்க நீளம் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எல் நானா நீளம் நீளம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு அகலம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்க ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா இதுல இருந்து நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கணும் நாற்பத்தஞ்சே நாற்பதே மாட்டிலே பண்ணுங்க ஆயிரத்தி எட்நூறு கிடைச்சிருச்சு இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஏ இருக்கா இப்ப வந்து
ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுப்போம் இங்க ரெண்டு அஞ்சுக்கு ஒரு அஞ்சு எடுப்போம் ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு எடுப்போம் ஆனா இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மட்டும் தனியா இருக்கு அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேரா இருக்குல்ல அதெல்லாம் மாட்லே பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்தாச்சு ரெண்டு அஞ்சுக்கு ஒரு அஞ்சு ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு எடுத்தாச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் மாட்லே பண்ணுங்க மாட்லே பண்ணா வரும் ஈர் அஞ்சு பத்து பத்தஞ்சு பத்து மூணு பதினஞ்சு இரஞ்சு ப ஐமூணு பாஞ்சு பாஞ்சு ரெண்டு முப்பதுன்னு வந்துச்சு முப்பதுன்னு போட்டு இங்க என்ன இருக்கு டூ மட்டும் தான் இருக்கு இதுக்கு பேர் கிடையாது அப்போ ரூட் டூனே போட்டுருங்க ஓகேவா இவ்வளவுதான் இப்ப ஏவோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் முப்பது ரூட் டூன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏவோட வேல்யூ நீங்க வந்து இந்த கே ஸ்கொயர்ல இருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னு இருக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது ஸ்கொயர் வேல்யூவா இல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்ட ஸ்கொயரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கூட போடலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி டானா போட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்காங்க நம்ம ஏங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க கேட்கறது வந்து மூளை விட்டா கேக்குறாங்க மூளை விட்டதுக்கான ஃபார்ம்ல என்ன டி சீக்வல் டு ரூட் டூ ஏ ஓகே இப்போ ரூட் டூ போட்டு வெறும்ங்க <laughs> ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு டைம் சொல்றேன் பாத்துக்கோங்க சதுர மனையின் பரப்பு செவ்வக மனைவியின் பரப்பிற்கு சமன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால சதுரத்தோட பரப்பளவு ஈக்குவல் செவ்வகத்தின் பரப்பளவுன்னு போட்டாச்சு இதுல எல்லோட வேலையும் பியோட வேலையும் கொடுத்துட்டாங்க இதுல இருந்து நம்ம ஏட வேலை கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது மூளை விட்டம் கேட்டிருக்காங்க மூளை விட்டத்தோட ஃபார்ம்லாம் எழுதி அதுல போய் இந்த ஏவோட வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருது எட்டாவது சம் பாருங்க ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் அதன் அகலத்தை விட இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் செவ்வகத்தின் அகலத்திற்கு சமம் எனில் செவ்வகம் மற்றும் சதுரத்தின் பரப்பு விகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க செவ்வகத்தோட நீளம் வந்து அதன் அகலத்தை விட இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகம் கொடுத்திருக்காங்க செவ்வகத்தோட நீளம் அதன் அகலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஓகேவா இப்ப இங்க ஹண்ட்ரட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதோட இது இருபது ஆட் பண்ணா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சதுரத்தோட பக்கம் பக்கம் என்ன ஏன் எடுத்துப்போமா சதுரத்தோட பக்கம் செவ்வகத்தின் அகலத்திற்கு சமன்னு சொல்லிப்பாங்க செவ்வகத்தின் அகலம் என்னன்னா பின் எடுத்துப்போமா அப்போ சதுரத்தோட பக்கமும் செவ்வகத்தோட அகலமும் சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்தின் சாரி செவ்வகத்தி செவ்வகம் மற்றும் சதுரத்தோட பரப்பு விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்தோ மற்றும் சதுரத்தோ செவ்வகத்தோட பரப்புல ஃபார்ம் என்ன எல் இன்டு பி இஸ்ட்டு விகிதம் சொன்னால இஸ்ட்டு போடுறோம் ஓகேவா விகிதம் என்னன்னா கேட்டிருக்காங்க இஸ்ட்டு போட்டாச்சு சதுரத்தோட பரப்பு சதுரத்த பரப்புனா ஏ ஸ்கொயர்ட் செவ்வகம் மற்றும் சதுரத்தோட பரப்பு விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்தோட பரப்பு எழுதியாச்சு சதுரத்தோட பரப்பு எழுதியாச்சு விகிதனால நடுவில் ஈஸ்ட்டு போட்டாச்சு ஓகே இப்ப எல்லோட வேல்யூ வேணா ஒன் டுவெண்டி இன்ட்டு பியோட வேல்யூ வேணா ஹண்ட்ரட் இஸ்ட்டு இப்ப ஏவோட வேல்யூ வேணா ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் பிக்கு ஈக்குவல் அப்ப பியோட வேல்யூ வேணா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ ரெண்டு டைம் இருக்கனால டூ டைம்ஸ் போறோம் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஆறு ரெண்டாயிரம் எப்படி அடிக்கலாமா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பத்து அப்ப சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் செவ்வக மற்றும் சதுரத்தோட பரப்பு விகிதம் என்ன ஆறு இஸ்ட் அஞ்சு இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நீங்க வந்து வேற மெத்தலா இருக்கும் ரொம்ப பெருசா இருக்கு நினைச்சாங்க ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு ஸ்டெப்லயே ஆன்சர் வந்துச்சு பாருங்க நீங்க மட்டும் எடுக்கிறது மட்டும் கரெக்டா எடுத்துட்டீங்க போதும் இதெல்லாம் சொல்லிக்காங்க அகலம் வந்து நீளத்தை நீளம் வந்து அக சாரி அகலம் வந்து நீளத்தை விட வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க தப்பா சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் எல் வந்து பி ஏ கம்பேர் பண்ணுவோம் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம் சொல்லிருக்காங்க அதனால இதுல வந்து இது ஒன் டுவெண்டி போட்டாச்சு அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்காங்க ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏ வந்து சதத்தோட பக்கமும் செவ்வகத்தோட அகலமும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதான் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு போட்டிருக்கோம் ஏங்கிறது சதத்தோட பக்கம் பிங்கிறது வந்து செவ்வகத்தோட அகலம் அப்போ இதோட அகலம் ஏங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அகலத்தோட வேலை என்னவோ அதை போட்டுக்கலாம் அதான் இங்க போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் முதாசம் பார்க்கலாம் ஒரு சதுரத்தின் பரப்பிற்கும் அதன் மூளை விட்டத்தின் வழியை வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சதுரம் எப்படி இருக்
இங்கே பாருங்கள் மூளை விட்டம்னா ரூட் டூ ஏ தானே மூளை விட்டம்னா ரூட் டூ ஏ அப்போ இதோட பக்கம் ரூட் டூ ஏனா இங்கேயும் ரூட் டூ ஏ தான் இங்கேயும் ரூட் டூ ஏ தான் இங்கேயும் ரூட் டூ ஏ தான் ஏன்னா எல்லா சதவீதத்தின் அனைத்து பக்கங்களும் என்ன சமமாக தான் இருக்கும் மூளை விட்டத்தின் வழியை வரைகிறாங்கன்னா மூளை விட்டத்தின்னா ரூட் டூ ஏ அப்போ எல்லா சைடும் வரைகிறாங்களா அப்படியே வரைஞ்சோம் அப்படின்னா சேம் தான் எல்லா சைடுமே ரூட் டூ ஏ ரூட் டூ ஏ தான் ஃபோர் சைஸ் வரும் அப்போ ஏங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும் ரூட் டூ ஏ அப்படின்னு போடணும் அதோட பக்கம் ஏனா அதோட பக்கம் இப்போ இதோட பக்கம் என்ன ரூட் டூ ஏ தானே அதை அப்படியே போட்டாச்சு இங்கே ஸ்கொயர் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏ ஸ்கொயரு ஈஸ்ட்டு இந்த ரூட் டூக்கும் இந்த இதில் உள்ள ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இந்த ரூட் டூவையும் இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணா இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த ரூட் டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கும் டூ மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துருச்சு கிளியராக அப்படி தான் பாருங்க ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டூ ஸ்கொயருக்கும் இந்த ரூட் டூக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மிச்சம் வந்து டூ தான் இருக்கும் அந்த டூ தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ அப்படி வரும் அதான் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்க இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு இந்த ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு இங்கே ஒன் இருக்கு இங்கே டூ இருக்கு அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன ஒன்று இஸ்ட்டு டூ சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு டைம் வந்து கிளியராக பார்த்துக்கங்க ஏன்னா இந்த மூளை விட்ட வழியாக வரையறதுனால கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் பார்த்துக்கங்க ஒரு சதுரத்தோட பரப்பு ஒரு சதுரத்தோட பரப்பும் போட்டிருக்காங்க அது ஒரு ஒரு சதுரத்தின் பரப்பு இருக்கும் அதன் மூளை விட்டத்தின் வழியே வரையப்படும் சதுரத்தோட பரப்பு மூளை விட்டத்தின் வழியாக அங்கிட்டு ஒரு சதுரம் தான் வரையிறாங்க சவாகனா வரையில சதுரம் தான் வரையிறாங்க அது வழியாக வரையப்படும் பரப்பு இருக்கும் உள்ள விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க விகிதனால ரெண்டுக்கும் போட்டாச்சு ரெண்டுக்கும் ச பரப்பு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஏஸ்கார்டு ஏஸ்கார்டு சதுரத்தோட பரப்பில் ஃபார்ம்லாம் ஏஸ்கார்டு இங்கிட்டு ஏஸ்கார்டு இங்கிட்டு ஏஸ்கார்டு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த சதுரத்தோட பக்கம் என்ன ஏ தானே அப்போ அந்த ஏ போட்டு ஏஸ்கார் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சதுரத்தின் சதுரத்தோட சுற்றுலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பது எட் நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சதுரத்தின் பரப்பளவை விட நாலு சென்டிமீட்டர் குறைவுன்னு சொல்லிட்டாங்க செவ்வகத்தின் நீளம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் எண்ணில் செவ்வகத்தின் சுற்றுலாவை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவ்வகத்தோட சுற்றுலவு சுற்றுலவு சாரி சதுரத்தோட சுற்றுலவு சதுரத்தின் சுற்றுலவு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர் ஏ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே செவ்வகத்தின் பரப்பளவு செவ்வகம் இருக்குல்ல செவ்வகத்தோட பரப்பளவு சதுரத்தோட பரப்பளவை விட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சதுரத்தின் பரப்பளவை விட நாலு குறைவுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதை கம்பேர் பண்ணும் இது எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு நாலு வந்து குறைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க குறைவு அப்படின்னு கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் இப்ப நீங்க எக்ஸ் எடுத்துட்டா இங்க வந்து எக்ஸ் மைனஸ் போர் அப்படின்னு இருக்கும் ஏன்னா இதோட இது வந்து நாலு குறைவு அப்படின்னா இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே இப்ப இது வந்து ஏ கண்டுபிடிங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏ கண்டுபிடிங்க இது வந்து ஏ கண்டுபிடிச்ச என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு நாள் நாங்கள் என்ன கேட்டு அப்ப ஏவோட வேல்யூ என்ன டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிப்பாங்க சதுரத்தின் பரப்பளவு வந்து செவ்வகத்தின் பரப்பளவோட நாலு குறைவா அப்ப சதுரத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நாலு மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைச்சிடும் செவ்வகத்தோட பரப்பளவு கிடைச்சிருமா ஓகே அப்போ சதுரத்தின் பரப்பளவு எழுதிக்கோங்க சதுரத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்ல என்ன ஏ ஸ்கொயர்டு அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன டுவெல் டுவெல் ஸ்கொயர்டு போட்டாச்சு டுவெல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ண ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு சதுரத்தின் பரப்பளவு என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு ஓகே இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணோம் சதுரத்தின் பரப்பளவு வந்து நாலு மைனஸ் பண்ணா செவ்வகத்தோட பரப்பளவு கிடைச்சிருமா இதுல இருந்து நாலு மைனஸ் பண்ணுங்க இதுல இருந்து நாலு மைனஸ் பண்ண வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு அப்போ இது வந்து செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ஃபார்ம்லனா எல் இன்டு பி இதோட பரப்பளவு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி எப்படி நூத்தி நாற்பது எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுல இருந்து மைனஸ் ஃபோர் பண்ணோம் கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க சதுரத்தின் பரப்பளவு வந்து செவ்வகத்தின் பரப்ப சதுரத்தின் பரப்பளவை விட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு வந்து நாலு குறைவுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இது வந்து குறைவு பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க செவ்வகத்தோட நீளம் கொடுத்துருக்காங்க செவ்வகத்தின் நீளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நீளத்தை இங்கே போட்டுங்க பதினாலு இன்ட்டு பி போடுங்க ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி பி ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பது டிவைட் பை இந்த நா பதினாலு இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஒரு பதினாலு பதினாலு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்படியே போட்டாச்சு அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன ப
சாரி தப்பா சொல்ல நினைக்கிறேன் செவகத்தின் பரப்பளவு வந்து சதுரத்தின் பரப்பில் வந்து நாலு குறைவுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மைனஸ் ஃபோர் பண்ணுறோம் சதுரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுல வந்து நாலு மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா செவகத்தோட பரப்பளவு கிடைச்சிருமா அதனால இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுல வந்து கண்டுபிடிச்சு நூத்தி நாற்பது மைனஸ் பண்ணா நூத்தி நாற்பதுன்னு கிடைக்குது செவ்வகத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏன் பரப்பளவு கொஸ்டின் வந்து சுற்றுலா தானே கேட்டிருக்காங்க ஏன் நீங்க பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சில பேர் கேட்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல் மட்டும் தான் தெரியும் செவ்வகத்தோட சுற்றுலா ஃபார்ம்லனா டூ எல் பிளஸ் பி இதுல எல்ங்கிற வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியும் பி தெரியாது அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு குழு இருக்கு செவ்வகத்தோட பரப்பளவு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டின் இருக்கு இதை யூஸ் என்ன பண்ணலாம் b கண்டுபிடிக்கலாம் ஆகலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சு இதல போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அதனால தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் சுற்றுல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த குழு என்ன வந்து 140 நீங்க போட்டு l b l ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி அது வந்து b ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சு क्वेश्चनல l கொடுத்துட்டாங்க 14 அப்படினா அப்புறம் b ஓட வேல்யூ நாம கண்டுபிடிச்சது 10 ரெண்டே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது செவகத்தோட சுற்றுல கிடைக்குது இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஓகே फ्रेंड्स இதோட இந்த பாட்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செவ்வகம் பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிள் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்